Hi, this is Nat Sriram, CEO of Canada Immigration. I'm a Canadian person. I'm a government of Canada regulated and licensed immigration professional. Market and area fake and fraudulent job offers and consultants are coming. Aung ke kitan ning unga money lose pana kora the. Book a consultation with us at canx.ca/consultation. மூன்றாண்டுகள் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் ஐந்து ஆண்டுகள் சென்னை நகர மேயராகவும் மிக திறம்பட பணியாற்றியவர் சைதை துரைசார் கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அரசியல் பயணத்திலே ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற இவருடைய தனி அடையாளம் என்றால் அது எம்ஜிஆர் பக்தர் என்பதுதான் இன்று இந்தியாவிலே பல உயர் பதவிகளிலே இருக்கின்றவர்கள் இவருடைய மனிதநேய அறக்கற்றலிலே படித்த மாணவர்கள் என்பது இவருக்குள்ள தனிப்பெருமை வணக்கம் வணக்கங்க எம்ஜிஆருடைய அதி தீவிர பக்தராக நீங்கள் மாறியதுக்கு உங்களுடைய மூத்த சகோதரர்கள் ஒரு முக்கிய காரணம் அப்படின்னு சொல்லலாமா நிச்சயமா உறுதியாக அவங்க தான் உங்கள் குடும்ப சூழ்நிலையே உங்கள் சகோதரர்களை பற்றியும் சொல்லுங்க அதாவது நான் வந்து கரூர் மாவட்டம் தும்பிவாடியில் ஒரு கிராமம் எங்கள் ஊரில் எங்கள் குடும்பம் தான் எப்பொழுதுமே ஆரம்பத்திலிருந்தே திமுகவை சார்ந்த ஒரு குடும்பம் அதில் எங்கள் அண்ணன் ரெண்டு பேரும் பெரிய சுப்ராயம் ரெண்டாவது குழந்தசாமின்னு சொல்லி ரெண்டு பேருமே தீவிர எம்ஜிஆருடைய பக்தர்கள் அவங்க ரெண்டு பேரும் நீங்கள் வந்து இருபது மைல் முப்பது மைல் எங்கே படம் ரிலீஸ் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் போய் முதல் நாள் படம் பார்க்குறது ஒரு வழக்கமாக வச்சுருந்தவங்க அப்போ நான் சின்ன பையனாக இருந்ததுனால என்ன எப்போவாவது ஒரு தடவை கூட்டிகிட்டு போவாங்க மற்ற நாள்லாம் கூட்டிகிட்டு போக மாட்டாங்க ஊரை பொறுத்த மட்டிலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் ஒரு விலைவாசி உயர்வுங்கிற போராட்டம்லாம் நடத்தி பார்த்துருக்கீங்க ஆனால் விவசாயிகள் கூலி உயர்வு போராட்டம்னு நடத்தினாங்க எங்கள் ஊரில் விவசாயிகள் போராட்டத்தை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முன்னெடுத்து பண்ணிச்சு அறுபது அறுபத்தி ரெண்டுகளில் அப்போ வந்து எங்கள் ஊரில் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக சோப்பு சிந்தனை வந்து மிகப்பெரிய அளவில் பரவி வந்துச்சு இசையமைப்பாளர் இவர் இளையராஜா இளையராஜா அவருடைய பிரதர் பாவலர் வரலாறு சொல்லிட்டு எங்கள் ஊர்லலாம் வந்து நிறைய அவர் அவருடைய கச்சேரிகள்லாம் அதே எங்கள் அப்பா ஆமாம் வியக்கத்தக்கது அந்த காலத்தில் அவர் கம்யூனிஸ்ட் மாடைகளில் அவர் பாடு பாடு அவர் அதுதான் அந்த அந்த கம்யூனிஸ்டத்தை வளர்த்ததுக்கு அது ஒரு காரணமாக அன்றைக்கி இருந்துச்சு அப்படி இருந்தோம் அதெல்லாம் கேட்குற போது நல்லா ஒரு எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சின்ன வயசில் எல்லோரும் நாங்கள்லாம் எல்லா பசங்களும் கூடவே இது பண்ணி சொல்லிட்டு போய் அது மாதிரி எல்லாமே இப்போ இது பண்ணுற போது முத முதல்ல நான் பார்த்த தலைவர் யார் தெரியுங்களா ஜோதி பாஸ் ஓ அவர் வந்து இந்த ஊர்வலம் அந்த க போராட்டம் நடத்தவங்களுக்கு கஞ்சி வழங்குற இதுக்கு வந்திருந்தார் அப்போ தான் அவரை அவரை பார்க்குறார் அதுக்கு பிறகு பார்த்தது பெரியார் எங்கள் ஊருக்கு வந்திருந்தார் எங்கள் ஊருக்கு வந்தவங்க மட்டும் தான் நாங்கள் இப்போ பார்த்தோம் அதுக்கு பிறகு இந்த ரெண்டு கம்யூனிஸ்டும் பிளவுப்பட்டது இல்லைங்களா அந்த பிளவுப்பட்ட பொழுது எல்லா பக்கமும் அதே மாதிரி வந்துச்சு அப்போ யா நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு பக்கம் சாராமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க அந்த காலகட்டத்தில் எங்கள் அண்ணன் ரெண்டு பேரும் என்ன நீங்கள் இனிமேல் அந்த பக்கம்லாம் போகவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அப்படிங்கிற அந்த புரட்சி நடிகர் மக்கள் திலகம்னா என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லிவிட்டு இந்த பாடல்லாம் கேள்டான்னு சொல்லி அப்போ எனக்கு வந்து சொன்னாங்க உன்னை அறிந்தால் பாட்டும் தர்மம் தலைகாக்கும் பாட்டும் அப்போலாம் இது தாங்க இந்த ஸ்பீக்கர் இருக்கு இல்லைங்களா அங்கே எங்கள் ஊரில் வந்து மைக் செட் இருக்கு மைக் செட்டு கடைக்காரனே பேர் அங்கே புது ரெக்கார்டு எது வருதோ அதை போட்டு போட்டு எல்லாரையும் கேட்க வைப்பாங்க அந்த மாதிரி அந்த கடையில் போய் உட்காந்து இந்த பாடல்களை திரும்ப திரும்ப கேட்டு பழக்கப்பட்டாங்க அந்த காலத்தில் இல்லைங்க எம்ஜிஆர் திரைப்படம் வரும்பொழுது 
வர்றன்னைக்கே பார்க்கணுங்கிற ஒரு வெறி இருந்தது அதனால அங்கே அண்ணன் தான் என்னை வந்து அதுக்கு பிறகு அந்த மாதிரிலாம் கூட்டிகிட்டு போனாங்க ஆனால் நமக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னுடைய ஆசிரியர் பெருமக்கள் தான் என்னுடைய ஆசிரியர்கள் நல்லா நாலாவதுலேருந்து நீங்களாம் பார்த்துருக்கீங்களா நாலாவதுலேருந்து நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற ஒரு வழக்கத்தை எனக்கு ஏற்படுத்தினாங்க எங்கள் ப எங்கள் ஸ்கூலுக்கு அப்போல்லாம் வந்துங்க கவர்மெண்ட்லேருந்து அனுப்புவாங்க அரசாங்கத்திலேருந்து நவமணின்னு ஒரு பத்திரிக்கை பழைய பத்திரிக்கை கூட்டுறவு முறையில் அந்த பத்திரிக்கை வரும் அதே மாதிரி கலைமகள் மஞ்சரி இந்த கண்ணன் இந்த மூணு பருவ இதழ்கள் வரும் இதெல்லாம் வாத்தியார் படிக்க சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் கலெக்ஷன்ஸ் அதாவது தினம் பேப்பரில் வர்ற படத்தோட செய்தியை கட் பண்ணி ஆல்பம் தயாரிக்கணும் பார்த்து அந்த பொறுப்பு எங்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டாரு ஸோ அதனால் எனக்கு அந்த பத்திரிக்கை படிக்கிற ஆர்வம் அந்த வயசுலேயே அந்த வயசுலேயே எனக்கு வந்தது புத்தகங்களில் வாசிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பண்பு எனக்கு அப்போ வந்தது அப்போ எங்களுக்கெல்லாம் பாரதியார் பாடல்களை சொல்லி கொடுப்பாங்க அந்த சுதந்திர தினம் குடியரசு இப்படி இந்த இரண்டு நிகழ்ச்சி நடக்கிற போது பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க பாரதியார் பாடல்கள் பேச்சு போட்டி கட்டுரை போட்டி இப்படி போட்டிகள் நடக்கும் அதில் எல்லாமே எங் எங்களை போன்றவங்க இப்போ எல்லாத்துலேயும் பங்கு பெறுவோம் பரிசு பெறுவோம் இந்த பாரதியார் பாடல்லாம் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கும் பாருங்கள் நாலு வயசு அஞ்சு வயசில் பாடின பாட்டு இன்னும் எனக்கு நினைவில் இருக்குது அப்போ படிக்கிறது எப்போவுமே அதுதாங்க அதுதாங்க செந்தமிழ் நாடு இன்னும் போதி நிலே இன்ப தென் வந்து பாயுது காதி நிலே எங்கள் தந்தையர் நாடு என்ற பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே நல்லா பாடுறீங்க அது எங்கள் சரஸ்வதி டீச்சர்னு அந்த அந்த அம்மா தான் எங்களுக்கு பயிற்சி கொடுப்பாங்க ஒரு பாட்டை எப்படி பாடணும் ஏற்ற இறக்கத்தோடு அப்படின்னு அந்த அதனால் அது அப்படியே இல்லை பதிஞ்சிருச்சு அந்த அந்த மாதிரி இப்போ படிக்கிற போது எங்களுக்கு வந்து இந்த செய்தித்தாள்களை பேப்பரை படிக்கிறது பாரதியார் பாடல்கள் அப்புறம் வந்து கட்டுரை போட்டி பேச்சு போட்டிங்கிற இந்த பயிற்சி எங்களுக்கு எட்டாவது வகுப்பு வரையிலும் எங்களுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த பயிற்சி தேடல் அதாவது நாம் என்னவாக ஆகணும் நல்லா பேச்சாளராக வரணும் நல்லா வந்து அதாவது அப்போ பாலர் சபையும் நடக்குங்க அந்த பாலர் சபையில் வாரம் ஒரு முறை வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை சாயந்தரம் மூணு மூன்றரை மணிக்கு ஸ்கூலில் எல்லா மாணவர்களையும் உட்கார வச்சு நடத்துவாங்க அப்போ மாணவர்களில் ஒருத்தரை தலைமை ஏற்று நடத்துறது மாணவர்களுக்கு தலைப்பு கொடுத்து அந்த தலைப்பில் வந்து அவன் தயார் பண்ணி வந்து பேசணும் முதல்ல வந்து எழுதி வச்சு படிக்கிறது அது முடிஞ்சதுக்கு பிறகு மனப்பாடம் பண்ணி பேசணும் அதுக்கு பிறகு ஏதாவது ஒரு தலைப்பை கொடுத்தா அந்த தலைப்பில் பேசணும் இப்படியெல்லாம் ஒரு பயிற்சி கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வளர்ச்சியில் வந்து போதா எம்ஜிஆரை வந்து எனக்கு அதுக்கு பிறகு எனக்கு ரொம்ப ஈடுபாடோடு நாங்கள் நேசிக்கிற பொழுது அவருடைய திரைப்படங்கள் அவருடைய திரைப்பாடல்கள் ஒரு திரைப்படம் வெ வெளிவந்தால் அந்த திரைப்படத்தினுடைய மைய கருத்து என்ன அதில் சிறந்த பாடல்கள் என்ன ஆய்வு மாதிரி நினைச்சேன் ஆமாம் அது அதை வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் எழுதி அப்போ நாங்கள் எம்ஜிஆர் பேனா நண்பர்கள் வட்டம்னு உருவாக்கணும் அந்த எம்ஜிஆர் பேனா நண்பர்கள் வட்டத்தில் கரூரில் அன்பு குழுன்னு இருந்தது எம்ஜிஆர் அன்பு குழுன்னு அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற முகவரி எல்லாம் நாங்களும் வாங்கி அது எங்கள் கண்ணனுக்கு அப்போ மாறுமே மாறிடுதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வாங்கினோம் அந்த முகவரிக்கு நாங்கள் எழுதுவோம் நாங்கள் கடிதம் எழுதுறதெல்லாம் எப்படி தெரியுங்களா ஸ்டாம்ப் ஒட்டவே மாட்டோம் எத்தனை போது காசு வருது அதனால் என்னென்னா எப்போ உனக்கு கடி உனக்கு தகவல் வேணும்னா நாங்கள் அனுப்புகிற தபாலுக்கு நீ பெனால்ட்டி கட்டி பண்ணுறதுன்னு சொன்னால் நான் அனுப்புகிறேன்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரியே அனுப்பிடுவோம் அவங்க வந்து பணம் கட்டி வாங்கிக்குவாங்க அப்போ பிரதி எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது பசங்க அழகாக எழுதுகிறவன் தான் அவங்கள்ட்ட கொடுத்து கிட்டத்தட்ட இருபது காப்பி முப்பது காப்பி எழுதி அந்த கையெழுத்து பிரதி தான் நான் அனுப்புவேன் வா அதெல்லாம் அது அது அதெல்லாம் நினச்சி பார்த்தா ஒரு பிரமிப்பாக இருக்குது எல்லாம் வச்சுருந்தேங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு மழை வெள்ளம் வந்துருச்சுல்ல அதில் எல்லாமே டெஸ்ட்ராய் ஆகிப்போச்சு அது மாதிரி நாங்கள் வந்து புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோட அது ஒரு நீண்ட கால பயணம் அப்போ நாங்கள் திமுக கூட்டத்துக்கு இருபது மைல் முப்பது மைல் சைக்கிளில் போவோம் டபுள்ஸ் கட்டி எங்கள் அண்ணன் குழந்தசாமி தான் என்னை கூட்டிகிட்டு போவார் சைக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா கட்டிச்சோறு கட்டி வச்சுக்குவோம் 
மீட்டிங் முடிச்சுட்டு வர்ற லேட் ஆகும் இல்லையா சாப்பிட்டு சாப்பிட்டுட்டு தான் நம்ம இது பண்ணி சொல்கிறோம் அந்த மாதிரிலாம் அது அதெல்லாம் நீங்கள் ஆச்சரியப்படத்தக்க நிகழ்வு அண்ணாவுக்கு வரவேற்பு கொடுக்க போனால் என்ன தெரியுமா கோஷம் போடுவோம் காஞ்சி கண்டெடுத்த கன்னி தமிழ் வீரன் எங்கள் அண்ணா இந்நாட்டின் இங்கர்சால் தென்னாட்டின் பெர்னாட்சால் அப்புறம் தமிழகத்தின் கரிபால்டி இந்த பட்டங்களையெல்லாம் சொல்லி அங்கே கோஷம் அப் அந்த கோஷம் எழுப்புறவதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய உற்சாகம் உணர்வு எல்லாம் உணர்ச்சிபூர்வமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணி ஒரு கூட்டத்துக்கு போனால் கூட்டம் முடிகிற வரையிலும் இருந்துட்டு தான் திரும்புறது திரும்புறது சைக்கிளில் ஸோ அந்த மாதிரி அது அந்த ஈடுபாடு இன்னி இப்போ நீங்கள் இன் இன்னொரு விஷயம் தெரியுங்களா இன்றைக்கி எம்ஜிஆர் தாக்கம் எப்படி இருந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பொங்கல் வாழ்த்து அனுப்புகிறாங்க இல்லையா இன்றைக்கெல்லாம் அது மறவே துப்புரவா இல்லாமல் போயிடுச்சு அந்த பொங்கல் வாழ்த்தில் ஒரு கடையில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா தலைவர்களுடைய வாழ்த்து இருக்கும் ஆனால் எம்ஜிஆர் வாழ்த்து தான் அதிக அட்டைகள் எல்லோரும் வாங்குவாங்க அதை வாங்கி நாங்கள் எல்லோரும் அனுப்புவோம் அன்றைய அரசியலில் பொங்கல் வாழ்த்துக்கு ஒரு முக்கிய இடம் உண்டு முக்கிய இடம் முக்கிய இடம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா தை தை மாதம் அப்படின்னா மாடுகளுக்கு மாட்டு கொம்புகளுக்கு இருவர்ணத்தை அடித்து அதில் கருப்பு சிவப்பு ரிப்பனை அதில் கட்டி விடுவோம் கிராமத்தில் வந்து அப்போலாம் தெருக்கூத்து நடக்கும் அந்த தெருக்கூத்தில் அந்த ராஜபாட் நடிக்கிறவன் நெத்தியில் உதயசூரிய நம்ம வரைஞ்சி வச்சுக்கார் தலைவர் எம்ஜிஆர் பாட்டு தான் பாடுவார் அண்ணாவை பற்றி பாடுவாங்க அப்படி பாடும்போது பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் போட்டி போட்டுக்கிட்டு பணம் கொடுப்பாங்க அது மாதிரி அந்த 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 காலம் அப்படிங்கிற ஒரு நினைவுகள் இருக்கு இல்லைங்களா அதெல்லாம் வந்து பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான அதாவது இன்னைக்கு அந்த நிகழ்வுகளெல்லாம் துப்புரவா இல்லாமல் போயிடுச்சு இன்னைக்கு இன்னைக்கு எதாவது வாட்ஸ்அப் உலகமாக மாறிடுச்சோம் இல்லையா அதனால் நவீ ஆனால் ஒன்று ஏதோ ஒரு காலத்தில் ஏதோ ஒரு நிகழ்வு அது நடந்துக்கிட்டே இருக்கு தடையின்றி நடந்துக்கிட்டே இருக்கு எந்த காலகட்டத்தில் அரசியலில் உங்களை ஈடுபடுத்திக்கணுன்ற எண்ணம் உங்களுக்கு வந்தது இல்லை நான் தொடக்கத்திலேருந்தே நான் இதில் இருக்கேன் அரசியலுங்கிறது அந்த காலத்தில் இருக்கோம் ஆனால் முழு நேரம் அரசியல்வாதியாக போ போகணும் வரணும் அப்படிங்கிற சிந்தனைங்கிறது அது இயற் இயற்கையாக வந்து அமைஞ்சதே தவிர நீங்கள் தேடி போகலை தேடி போகலை அது வந்து அமைஞ்சது அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ்எஸ்எல்சி அப்போ மு முடிச்சுட்டு சென்னைக்கு நான் அண்ணனை வர சொன்னார்னா அண்ணனை பார்க்க வந்தார் வந்து வே மேற்கொண்டு என்ன படிக்கலாமா அல்லது வந்து ஏதாவது வந்து தொழில் செய்யலாம் தொழில் செய்யலாமா என்னங்கிற அடிப்படையில் அது மனசுக்குள்ளே அதை அதை பற்றி விவாதமே இல்லை இங்கே வந்ததுக்கு பிறகு எங்கள் அண்ணா எங்கே இருந்தார் தெரியுங்களா ராமாவரம் தோட்டத்துக்கு பக்கத்தில் முகலிவாக்கங்கிற ஊரில் அங்கே தான் அரிசி அரிசி பொறி பற்றப்பட்டிருந்தார் சிட்டிக்கு ஹோல்சேல பொறி தயாரிக்கிறது அப்போ அதனால் அங்கே இங்கே வந்தபோது அது ரெண்டு க கணக்கு தலைவரை பார்க்கலாம் பக்கத்துலேயே இருக்குது அதுக்காகவே நான் வந்து இங்கே வந்தேன் சார் வந்த உடனைக்கே உடனைக்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்த உடனே என்ன சொல்லி எங்கள் வேலை செய்கிற பையன் சொல்லி பேர் தலைவர் தோட்டம் பக்கத்தில் தானே இருக்குது ஆமாம் சைக்கிள் எடு நம்ம போகணும்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக ஆறே முக்கால் ஏழுக்கெல்லாம் சைக்கிளில் டபுள்ஸில் வந்து போய் நிற்கிறேன் வெளியே தோட்டத்துக்கு வெளியே நிற்கிறேன் அங்கே நிற்கிற போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நிற்கிறாங்க தலைவர் வர்றாரு அதான் முத முதல் அவர் நான் பார்த்து அப்புறம் அதுக்கு பிறகு ரெகுலராக போ போகிறது வர்றது அப்போ பண்ணின முன்னாடி எங்கள் அண்ணா வந்து என்ன பண்ணாங்க சைதாப்பேட்டையில் வந்து புதுசாக வந்து அங்கே பொறிப்பற்ற ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு முகலிவாக்கம் அங்கே தான் வந்து பொறிப்பற்றோம் அப்போ நாம் வந்து சைதாப்பேட்டைக்கே வர்றோம் சைதாப்பேட்டைக்கு வரும்போது இங்கே வந்து கலை உலக பேரொழி எம்ஜிஆர் மன்றம்னு எங்கள் மாதிரியே வந்து அந்த சேவை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அமைப்பு இங்கே இருக்குது நான் தினமும் இதுக்கு போவேன் அப்போ நான் வந்து மணலிக்கு போவேன் வேலைக்கு அப்போ அங்கேருந்து வரும்போது சாயந்தரத்தில் எல்லாமே எம்ஜிஆர் பற்றிய திரை உலகம் எரிஏடி நான் ஒரு பத்திரிக்கை எல்லாம் அது எம்ஜிஆர் சார்ந்த செய்தி அந்த அந்த மாதிரி பத்திரிக்கை அந்த கடையில் போய் நான் வாங்கிட்டு இருப்பேன் அப்போ ஒரு பையன் என்னை வாட்ச் பண்ணிவிட்டு அந்த அங்கே அங்கே அந்த கடைக்கார பையன் சந்தானம்னு பேர் அப்புறம் அவங்க கேட்டால் என்ன நீங்கள் வந்து எம்ஜிஆர் ரசிக்கிறா அப்படின்னு ஆமாப்பா அப்படின்னா நாங்களும் எம்ஜிஆர் ரசிக்கணும் 
இது நாங்கள் கலை உலக பேரில் எம்ஜிஆர் மன்றம் அப்படின்னா கரூர் அன்பு குழு அப்படின்னா ஐயோ அப்படியா வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் நாங்கள் அந்த பரஸ்பரம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அறிமுகம் அப்புறம் மடியம் போய் எங்கிட்ட நடராஜன் எங்கள் செயலாளரை வந்து அறிமுகப்படுத்து அதுக்கப்புறம் இப்போ கூட இருக்கார் இங்கிலீஷ் செல்ஃபிக்கு மூர்த்தின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் எல்லாரோட நாங்கள் கலந்து இது பண்ணி சொல்லிவிட்டு ஒவ்வொரு திரைப்படத்துக்கும் பல்வேறு அந்த க முதல்ல மாணவ பருவத்தில் செஞ்ச இதையும் இங்கே வந்து கண்டினியூ பண்ணி அதை பற்றிய செய்திகள் எல்லாம் மலர் போடுறது துண்டு பிரசனம் கொடுக்குறது அதாவது என்ன நாங்கள் பண்ணுவோம்னா அப்போ இருந்தே எங்களுக்கு ஒரு இதுனா அது தலைவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு திரைப்படம் வெளியே வந்தால் அன்றைக்கு யாருக்காவது உதவிகள் செய்வது இனிப்பு வழங்குவது உணவு கொடுப்பது இந்த மாதிரி அந்த அந்த அது அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு காரியத்தை அப்போ வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கடுமையான போட்டி சிவாஜி ரசிகர்கள் எம்ஜிஆர் அப்படி அந்த சிவாஜி ரசிகர்களுக்கு போட்டியாக அல்லது எங்களுக்கு போட்டியாக அவர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தொடர்ந்து நடக்கும் அப்படி காரியம் மாற்றிட்டு வரோம் வந்தவங்க நாங்கள் அப்போ தான் கலை உலக பேரழி எம்ஜிஆர் மன்றத்தோட ஒரு முழு முழு நேரமாக நான் அதில் இணைந்து பணியாற்றிக்கிட்டுருக்கேன் அப்போது எழுபத்தி ரெண்டு தலைவர் வந்து இப்போ அந்த ஒட்டு இந்த இப்போ இந்த இந்த கூட்டம் இருக்கு இல்லைங்களா நாங்கள் அந்த எம்ஜிஆர் மன்ற கூட்டத்தில் நாங்கள் ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கோம் எழுபத்தி ரெண்டு அந்த எழுபத்தி ரெண்டில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் மன்றங்கள் புறக்கணிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து மிக பரவலாக வருது அதுக்கு என்ன அப்படின்னா பிள்ளையோ பிள்ளை மூக்காமத்தும் அவர் அப்போ நடித்து வந்தார் இல்லைங்களா அவர் மன்றங்களை தொடங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில் அதாவது ரெண்டு விஷயம் இருக்குங்க திமுக கட்சி விதிகளின்படி துணை அமைப்புகளை உருவாக்கணும்னா பட்ட கிளைக்கழக செயலாளத்தில் அனுமதி பெறணும் எல்லாருமே ஓரியன்டடாக அதாவது ஓரியன்டேஷன் அதாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திமுக எம்ஜிஆர் அப்படிங்கிற ஓரியன்டேஷனோட அந்த அந்த ஒத்த சிந்தனையோடு இருக்கிற ஒத்த சிந்தனை உள்ளவர்கள் எல்லாரும் மன்றங்களை துவக்கணும் இளைஞர்கள் அப்படின்னு பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா முதலிலாம் சரியாக இருந்தது அதுக்கு பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு அது சரியாக இல்லாமல் வட்ட கிளைக்கழக செயலாளர்கள்லாம் அனுமதி கொடுக்காத ஒரு நிலை இருந்தது அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அதுக்கு இன்னொரு காரணம் வந்து மதுரை மாநாடு வேறு மதுரை மாநாட்டில் வழக்கமாக மாநாடுனால் தலைவர் தான் எம்ஜிஆர் தான் வந்து அந்த ஊர்வலத்தை தொடங்கி வைப்பார் அல்லது அந்த ஊர்வலத்தில் குதிரையில் போவார் அங்கே வித்தியாசமாக மூக்க முத்துவை வந்து பயன்படுத்தினாங்க அதனால் தமிழ்நாடு முழுக்க எம்ஜிஆர் ரசிகர்கள் மத்தியில் ஒரு மிகப்பெரிய அதிருப்தி அதிருப்தி பரவலாக இருந்துச்சு அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம் தாம்பரத்தில் தாம்பரம் பாலுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அவர் இங்கே இல்லை பெங்களூரில் இருக்கார் தலைவருடைய தீவிர பக்தர் அவருடைய வீட்டில் தமிழ்நாடு முழுக்க நாங்கள் எம்ஜிஆர் தீவிர ஆதரவாளர்கள்லாம் கூடி தென்னக புரட்சி நடிகர் எம்ஜிஆர் புகழ்பரப்பு கலைக்குழுன்னு ஆரம்பிக்கணும் அனைத்துலக எம்ஜிஆர் மன்றம் செயல்படலை அதனால் அதற்கு அனுமதி பெறுவது அந்த அமைப்புக்கு கொடி தனித்த அடையாளம் வேண்டும் அப்படின்னா அது என்ன அடையாளம் அப்படிங்கிற போது அப்போ தான் தலைவருடைய இப்போ இந்த தலைமை கழகம் இருக்கு இல்லைங்களா ராய்ஸ் ஆமாம் அந்த தலைமை கழகத்தில் வந்து கேட்டில் அந்த வாயிலில் பார்த்தீங்கன்னா தாமரை போட்ட கேட்டில் நான் ஒரு முறை கேட்டேன் அவர் அவர் துரை நான் இப்போ அந்த அவர் அவர்கிட்ட கேட்குற போது அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி வந்து எம்ஜிஆருக்கு வந்து அது அடையாளம் ராசி அப்படின்னா தாமரை அதனால தான் நான் கேட்டேன் என்ன உதயசூரியன் போடாமல் தாமரை போட்டிருக்கே என்ன காரணம்னு கேட்டேன் அப்போ அவர் என்ன பண்ணார் இல்லைண்ணே இது வந்து அவர் சின்ன பையனை கூட அண்ணன்னு சொல்லுவார் அவ்வளோ பெரிய பண்பாளர் அது இது வந்து இதுங்க இந்த காரணத்தினால போடலை தலைவருக்கு அது ராசி அப்படின்னு பாரதிய ஜனதா சிந்திக்காத போதே நாங்கள் அதை உங்கள் தாமரை நாங்கள் உருவாக்கிட்டோம்ங்கிற அதுக்கு சொல்கிற எம்ஜிஆர் மாதிரி பக்தர்கள் தான் அன்றைக்கி வந்து கண்டுபிடிச்சது அது ஏன்னா அவங்க எண்பதுக்கு பிறகு தானே தாமரைங்கிறாங்க நாங்கள் எழுபத்தி ரெண்டு அப்போது தாம்பரத்தில் அந்த கூட்ட கூட்டத்தில் நான் சொல்கிறேன் தலைவருக்கு தனி கொடியன்னா படத்தை போடலாம் அது பல ஆலோசனைகள் சொன்னாங்க அது வேண்டாங்க தலைவருடைய சத்யா திருமண மண்டபத்தில் கேட்டில் இது இருக்குது தாமரை சின்னம் தாமரை சின்னம் தாமரை வச்சுட்டு போவோம் 
அவன் இல்லை அவன் நல்ல ஐடியா நல்லா இது பண்ணலாம் நம்ம அது நல்லா இருக்கும் தாமரை மலர்ன்றது மாதிரி தெய்வீக மலர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி எல்லாரும் ஏற்றுக்கிட்டு அப்போ இது ரெண்டுக்கும் அனுமதி பெறுவது அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இப்போ சென்னை மாவட்டத்தில் கல்யாண சுந்தரம்னு ஒருத்தர் இருந்தார் எம்ஜிஆர் மன்றத்தில் அப்போ அவர் மூலம் ஆரம்பி என்னென்ன போய் பார்க்குறீங்க பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னே அவர் அவர் பார்த்துட்டு சரிப்பா நான் கேட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்புறம் தலைவர்கிட்ட தேதி வந்து அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி எழுபத்தி ரெண்டு அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி அங்கே சத்யா திருமண மண்டபத்திலேயே அந்த கூட்டம் நடக்குது இந்த காலகட்டத்தில் முசிறி புத்தன் தீவிரமாக இருக்கார் அனைத்துறை எம்ஜிஆர் அரசிய மன்றத்தில் இல்லை அவர் இல்லை அதனால் இந்த கூட்டத்துக்கே அவர் வரல அவரை கூப்பிடக்கூடாதுன்ட்டார் தலைவரை அவரை கூப்பிடக்கூடாதுன்ட்டார் ஓ அவர் அழைக்கப்படல அந்த கூட்டத்துக்கு அவர் தான் சரியாக செயல்படாமல் இருக்கார் அப்படிங்கிறதுல அதிருப்தி தலைவருக்கு பெரிய அதிருப்தி அப்போ இந்த இந்த இதில் நான் நடத்துகிற போது இந்த தேதி கொடுத்தாச்சு இந்த தேதி கொடுத்தோடனே ஏதோ ஒரு மாற்றம் வரப்போகுது ஏதோ ஒரு அரசியல் இது வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு கலைஞர் என்ன பண்ணுறார் பாண்டிச்சேரி முதலமைச்சர் ஃபரூக் மரேகா அவரை கூப்பிட்டு தலைவர்கிட்ட சமாதான தூது அனுப்பிச்சு எப்படியாவது சரி பண்ணிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாரோ நான் கேட்குறேன் அப்படின்லாம் சொல்லி அவர் வந்து சமாதானம் பேசப்படுது கலைஞருடைய பொதுக்கூட்டம் இடையிலேயே அவர் பதவி விலகணுன்ற கருத்தை நீங்கள் வலியுறுத்திய போது நிச்சயமாக அதுக்கு பலமான எதிர்ப்பு வரும்னு உங்களுக்கு தெரியாதா தெளிவில்லாதவர்கள் என்று சொன்ன முதலமைச்சரே கலைஞரே எம்ஜிஆரை நீக்கிய தாங்களும் அதற்கு கையெழுத்திட்ட இருபத்தாறு செயற்குழு உறுப்பினர்கள் தான் தெளிவில்லாதவர்கள் எனவே தேய்த்து குழிங்கள் என சொல்லி இந்த மாலையை அணிவிக்கிறேன் சொல்லிட்டு கலைஞருக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தவங்களை எம்ஜிஆர் எப்போ முதல் முறை சந்தித்தார் நான் வந்து ஜெயிலிருந்து வெளியே வர்றேன் தலைவர் வந்து நேராக இங்கே வரணும் மாம்பழ ஆஃபீஸ் வரணும்னு சொல்லிட்டார் அப்போ மாம்பழ ஆஃபீஸ் நேராக போடணும் அப்படின்னு அப்படி கட்டி பிடிச்சி எம்ஜிஆர் உங்ககிட்ட தொலைபேசியில் பேசின போது போலீஸ்காரர்கள் உங்களை அடிச்சடியெல்லாம் உங்களுக்கு மறந்து போயிருக்கோம் இல்லை அவங்ககிட்ட போனை கொடுங்க அவங்க யோசிக்கிறாங்க போனை கொடுக்கலைன்னா நான் நேராக ஸ்டேஷனுக்கு கலைஞர் பதவி விலக வேண்டும் அப்படின்னு குரல் கொடுத்த உங்களுக்காக எம்ஜிஆர் ஒரு பாராட்டு விழாவே சைதா பட்டேல் நடத்தினாராம் கருணாநிதிக்கு எலுமிச்சம்பள மாலை அணிவித்து ஒன்பது மாத கடுங்காவல் தண்டனை பெற்று விடுதலையான சைதை துரைசாமிக்கு பாராட்டு பொதுக்கு